ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഈസ് ദിവ്യകുമാർ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് അത് പലപ്പോഴും എല്ലാ പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ വിൽ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതൊരു ബാങ്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് കസ്റ്റമർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കസ്റ്റമർ ഈ കസ്റ്റമർ ഈ ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപ അദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ആയിരം രൂപയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ ആയിരം രൂപയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി ഈ എമൗണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആ ബാങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാങ്ക് എസ് ബി ഐയുടെ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് സോ ദ ബ്രാഞ്ച് ഈസ് എറണാകുളം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഈ പൈസ ഈ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ സാധാരണ വർഷത്തിലാണ് പറയുക അത് മാസത്തിലും പറയാറുണ്ട് അത് ദിവസത്തിലും പറയാറുണ്ട് എങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിൽ നോർമലി അത് ഇയേഴ്സിലാണ് പറയാറ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കസ്റ്റമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആയിരം രൂപ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് ചെറിയൊരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ടും കൂടി ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ബാങ്ക് ആയിരത്തോടൊപ്പം തന്നെ സം അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ഈ അഡീഷണൽ എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് മൊത്തം പഠിക്കുക ഒരാൾ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് റുപ്പിയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിന് സമ്മെന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ സമ്മെന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ തുക അദ്ദേഹം വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു ഈ അഡീഷണൽ എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഇതാണ് പി ഞാൻ അതിനെ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ പിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പിയുടെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുകയും ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എമൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ആ തുകയും ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എമൗണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പാരാമീറ്ററും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒരു ബാങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്താ അപ്പോൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശതമാനത്തിലാണ് ആറ് ശതമാനം
is given at the end of the year എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് അപ്പൊ ആയിരം രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരം രൂപയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അത് നൂറ് രൂപയാ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാ അപ്പൊ നൂറ് രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് പലിശ കിട്ടും എപ്പോൾ കിട്ടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേംസ് എല്ലാം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എത്ര പീരീഡിൽ ഈ ബാങ്കിൽ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനതിനെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു സാധാരണ അത് ഇയറിലാണ് പറയാറ് ഇനി ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇനി ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ മൊത്തം തുകയെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചേർത്ത തുകയെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എമൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ടൈപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പലിശ എന്നും കൂട്ടുപലിശ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവസാനത്തെ പരാമീറ്ററാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പെർ ആനത്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് തരാൻ പോകുന്ന പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ പലിശ കിട്ടും നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടുന്നു ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് ബാങ്ക് തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയായിരിക്കും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഈ ആയിരം ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് ബൈ നൂറല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലേ കിട്ടുന്നു ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഹിയർ വിത്ത് ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഇനി ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ടെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ എൻ എന്നാ പറയാറ് അപ്പം പി എൻ എൻ അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ സോ എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വി വിൽ മൂവ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എസ് ഐ ഓൺ റുപ്പീസ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ സീറോ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിലെ എല്ലാ ടേംസും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് ഞാൻ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടൈം ഡ്യൂറേഷ
so the final answer is equal to 630 630 rupees are the final answer That is why you have a simple interest in the world Clearly, if you have a simple interest in the world 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 Amount is equal to P plus interest in the world Amount is equal to P plus interest in the world Vocês turned On Kristin, Okay. Kristinоровいい Healthy Indonesia madam Kristin, Putting on a 
ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ശതമാനമാകുന്നു പത്ത് ശതമാനമാകുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഈ പത്ത് ശതമാനമാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നാനൂറല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുതന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് എമൗണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എത്രയാണ് നാലായിരം രൂപയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ നാലായിരത്തി നാനൂറാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിൽ ഗോ ടു ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓക്കെ എസ് ഐ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എസ് ഐ ഫോർ എ ഫോർ എൻ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഫോർ ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ മാസം ഓക്കെ മാസത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് മാസം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എൻ എന്താണ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ അത് ഇയറിലാ പറയുക ആറെന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് പിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എസ് ഐ ഫോർ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ എമൗണ്ടും നമ്മളുടെ എമൗണ്ടും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് കേട്ടോ അവിടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് എന്താണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് എന്താണ് അത് പി ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർ ആനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഈ എൻ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് മാസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മാസത്തിൽ നമ്മൾ എൻ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഇയറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇയറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടുന്നു അപ്പം മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഇയർ അപ്പം ഈ മൂന്ന് മാസത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി വൺ ബൈ ഫോർ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തേ പിയുടെ വാല്യൂ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തേ അത് എത്ര നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം സീറോ 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 ഇവിടെ നാല് പത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു വാട്ട് ഇസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഡേയ്സ് ഡേയ്സിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഡേയ്സിലാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിനെ ഇയറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡേയ്സിലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇയറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയെ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ വളരെ സിമ്പിൾ ലോജിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ടു പി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പി തന്നെയല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ പി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ടു പി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് പി തന്നെയല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പി തന്നെയാണ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി തന്നെയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ എണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനാറ് വർഷമാണ് എൻ്റെ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ആറാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എം പി യും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നൂറ് ഡിവൈഡർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ നാല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെയും നാല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ആറ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മളതിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആറ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയും അതിൻ്റെ കുറേ ഷോർട്ട് മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന